ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ സെക്ഷൻ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് സോ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സയൻസിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് വണ്ണും ലിസ്റ്റ് ടൂവും സോ ലിസ്റ്റ് വണ്ണിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ളത് ലിസ്റ്റ് ടൂ എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ലിസ്റ്റ് ഒന്നിൽ ഏല് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറാണ് സോ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ ആണ് സോ എക്ക് ആ നേരം ഒന്നൊന്ന് കൊടുക്കാം അടുത്തത് പവർ പവർ കാണാൻ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എന്താ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ടാണ് സോ നേരെ കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് പ്രഷർ പ്രഷർ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്താണ് പാസ്കലാണ് അടുത്ത് ഫോഴ്സ് അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് സോ ഇത് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് എ ബി സി ഡി ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ സീല് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ഓർഡർ അടുത്ത ചോദ്യം യൂണിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് ആംഗിൾ സോളിഡ് ആംഗിളിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സോളിഡ് ആംഗിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ത്രീ ഡി ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ജോമെട്രിയിലൊക്കെയാണ് സോ ഓപ്ഷൻ എ ഡിഗ്രി ഓപ്ഷൻ ബി റേഡിയൻ ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റെറേഡിയൻ ഓപ്ഷൻ ഡി റേഡിയൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം സ്റ്റെറേഡിയൻ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റിക്കരുത് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതാണോ ഒന്ന് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ എ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓപ്ഷൻ സി ആസിലറേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിൽ ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഒപ്റ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ആർ യൂസ് ഇൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സി ടി സ്കാൻ ഓപ്ഷൻ ബി എക്സ്റേ ഫോട്ടോസ് ഓപ്ഷൻ സി അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി എൻഡോസ്കോപ്പി എൻഡോസ്കോപ്പിയിലാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ദ സ്നോ ഓൺ ദ മൗണ്ടെയിൻസ് ഡസ് നോട്ട് മെൽറ്റ് ഓൾ അറ്റ് വൺസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ബൈ ദ സൺ ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൗണ്ടെയിൻസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള മഞ്ഞുകട്ടകളൊക്കെ സൺലൈറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റ് ബി കെയിംസ് വെരി ഹാർഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇറ്റ് റിഫ്ലക്ട്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ സൺ ഓപ്ഷൻ സി ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഹൈ ലാറ്റിൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിത്തരം ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഹൈ ലാറ്റിൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം എ പേഴ്സൺ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ എ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലിസൺസ് ടു ദ വിസിൽ ഓഫ് അറൈവിങ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ടിങ് ട്രെയിൻസ് ദ വിസിൽ ഹിയർ ഡീസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരാൾ ഒരു റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അയാൾ ആ ഒരു ഈ ഒരു റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ് ട്രാക്കിൽ നിന്നും പോകുന്നൊരു ട്രെയിനിൻ്റെ സൗണ്ടും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിലോട്ട് വരുന്നൊരു ട്രെയിനിൻ്റെ സൗണ്ടും കേൾക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ടായിരിക്കും ഇയാൾ കേൾക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ദ സെയിം ഇൻ ബോത്ത് കേസ് ഇൻ ഓൾ റെസ്പെക്ട്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓഫ് ഹയർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വെൻ ട്രെയിൻസ് അറൈവ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഓഫ് ഹയർ പിച്ച് വെൻ ട്രെയിൻസ് അറൈവ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓഫ് ഹയർ പിച്ച് വെൻ ട്രെയിൻ ഡിപ്പാർട്ട്സ് സോ ഇതിൽ ശരിയായ തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓഫ് ഹയർ പിച്ച് വെൻ ട്രെയിൻ അറൈവ്സ് അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റേഷനിലോട്ട് അറൈവ് വരുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ സൗണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ പിച്ചുള്ള സൗണ്ടായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിൽ ബി മിനിമം വയൽ പാസിങ് ത്രൂ അപ്പം ആ ലൈറ്റ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള നാല് ഒബ്ജക്റ്റിലൂടെ പാസ് ച
telecommunications are telecommunications il use cheyuna wave edanu option a visible light option b infrared option c ultraviolet option d microwave option d aanu sheridharam microwaves adutha chodyam light from the sun reaches earth in about option a 2 minutes option b 4 minutes option c 8 minutes option d 16 minutes appo suryil ninnum varuna light bhoomiyilekku ettanam engilulla samayam etrayana nanu choichittullathu so idinde sherikkulla answer 500 second aanu allengil 8 minutum 20 secondum so idile option answer aayittu koduthullathu option c aanu 8 minutes so idu sherikku answer undu 8 minutum 20 secondum ennana അടുത്ത ചോദ്യം വെൻ ലൈറ്റ് വേവ്സ് പാസ് ഫ്രം എയർ ടു ഗ്ലാസ് ദ വേരിയബിൾ എഫക്റ്റഡ് ആർ ഇപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ലൈറ്റ് വേവ് എയറിൽ നിന്നും ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം വെൻ ലൈറ്റ് വേവ് പാസസ് ഫ്രം എയർ ടു ഗ്ലാസ് ദ വേരിയബിൾ എഫക്റ്റഡ് ആർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ലൈറ്റ് വേവ് എയറിൽ നിന്നും ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയബിളിന് എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ വേരിയബിളിനായിരിക്കും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ടും രണ്ട് മീഡിയ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ എ വേവ് ലെങ്ത് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓപ്ഷൻ സി വേവ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓപ്ഷൻ ഡി വേവ് ലെങ്ത് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി സോ ആ ഒരു ലൈറ്റ് വേവ് എയർ ടു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിനും വെലോസിറ്റിക്ക് ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഷുഗർ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതും കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ ഒക്കെ പേപ്പറിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഷുഗർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഗ്ലൂക്കോസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രക്ടോസ് ഓപ്ഷൻ സി സെല്ലുലോസ് ഓപ്ഷൻ ഡി സാക്രിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരം സാക്രിൻ ആണ് നമ്മൾ മിഠായികളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാക്രിൻ തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബോക്സൈറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓർ ഓഫ് ഡാഷ് മെറ്റൽ ബോക്സൈറ്റ് എന്തിൻ്റെ ഓർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ അലുമിനിയം ഓപ്ഷൻ ബി ഗോൾഡ് ഓപ്ഷൻ സി കോപ്പർ ഓപ്ഷൻ ഡി സിൽവർ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഓർ ആണ് ഐരാണ് ബോക്സൈറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം ഡാഷ് ആർ ആറ്റംസ് ഓഫ് ദ എലമെൻസ് ഹാവിങ് ദ സെയിം ആറ്റോമിക് നമ്പർ ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ സെയിം ആറ്റോമിക് നമ്പറും ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പറുള്ള എലമെൻസിനെ എന്താണ് വിളിക്കാറുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ഐസോബാർ ഓപ്ഷൻ ബി ഐസോട്ടോൺസ് ഓപ്ഷൻ സി ഐസോടോപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ചരിത്രം ഐസോടോപ്പുകളാണ് സെയിം ആറ്റോമിക് നമ്പറും ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പറും അടുത്ത ചോദ്യം വെൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഓൾസോ കോൾഡ് ഹാലോജൻസ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതൊക്കെ എലമെൻ്റ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഹാലോജൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ബ്രോമിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലോറിൻ ഓപ്ഷൻ സി ആർഗൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു സോ മീൻസ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അലസവാതകമാണ് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ ആണ് ദൻ ബ്രോമിനും ക്ലോറിനും ഒരു ഹാലോജൻ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരീരത്തിലും ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു അടുത്ത ചോദ്യം ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതിലാണ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓപ്ഷൻ ബി മിൽക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ടൊമാറ്റോസ് ഓപ്ഷൻ ഡി വിനേഗർ ലാക്ടിക് ആസിഡ് മിൽക്കിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഇത്തരം ഇനി ഫ്രൂട്ട്സിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ് സിട്രിക് ആസിഡ് ആണ് സിട്രിക് ആസിഡ് ഫ്രൂട്ട്സിൽ ദെൻ ടൊമാറ്റോസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ് ഓക്സാലിക് ടൊമാറ്റോസിൽ ദെൻ വിനേഗറിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് വിനേഗറിൽ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് which of the following have a ph value less than 7 taale thannittulla edinaanu ph value 7 ne taale illathu option a saliva option b vinegar option c milk option d both b and c 
സോ വിനേഗറും മിൽക്ക് എന്നത് രണ്ടും അസിഡിക് സ്വഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിത്രം ബോത്ത് ബി ആൻഡ് സി സലൈവയിലുള്ള സലൈവയുടെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആണ് ദെൻ വിനേഗർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് പി എച്ച് വരുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ മിൽക്ക് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആ റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരം ഗമ്മാക്സിൻ ഡി ഡി ടി ആൻഡ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഗമ്മാക്സിൻ ഡി ഡി ടി ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഏതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ സൾഫർ ഓപ്ഷൻ ബി നൈട്രജൻ ഓപ്ഷൻ സി ക്ലോറിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോസ്ഫറസ് ക്ലോറിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയുത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഇൻ യൂറിയ അപ്പോൾ യൂറിയയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാർബണിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ എ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഓപ്ഷൻ ബി മുപ്പത് ശതമാനം ഓപ്ഷൻ സി ഇരുപത് ശതമാനം ഓപ്ഷൻ ഡി പത്ത് ശതമാനം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇരുപത് ശതമാനം അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ സി ഒ എൻ എച്ച് ടു ട്വൈസ് എന്ന് ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് യൂറിയ ആണ് യൂറിയയുടെ അളവ് സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് അതിൽ കാർബണിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഒരു കാർബൺ ഉള്ളൂ അതായത് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം ആണ് കാർബൺ ഉള്ളത് ഇനി കാർബൺ ഇതിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ ജസ്റ്റ് ട്വൽവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇത്ര ചെയ്താൽ മതി ട്വൽവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുക ടു ടു ഇൻറ്റു സീറോ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അടുത്ത ചോദ്യം ഹൗ മെനി പീരീഡ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എത്ര പീരീഡ്സ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആറ് ഓപ്ഷൻ ബി ഏഴ് ഓപ്ഷൻ സി എട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ഒൻപത് ഏഴ് പീരീഡുകളും പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉള്ളത് വെൻ എ ഹീലിയം ആറ്റം ലോസസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇറ്റ് ബീക്കംസ് ഒരു ഹീലിയം ആറ്റം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ആൻ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഓപ്ഷൻ ബി എ പോസിറ്റീവ് ഹീലിയം അയോൺ ഓപ്ഷൻ സി എ നെഗറ്റീവ് ഹീലിയം അയോൺ ഓപ്ഷൻ ഡി എ പ്രോട്ടോൺ ഹീലിയത്തിന് ആകെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളൂ അത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അത് ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹീലിയം അയോൺ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഇത്തരം സോ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ട